د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپېسلې نامه پیل کوم د امت علماء او د فتنې علماء د لستون کې او د مهارت لرون کې امت تر منځه ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي قل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اشباله ورتو آیا اے پیغمبر آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي یقینا په دې کې پند د هغه چا لپاره دی چې هغه د عقل خاوندان وي <تصفيق> زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زمونږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو د اسلام مبارک دین د علم د غوښتنې او د ترلاسه کولو تشویق او انسانان دې ته هڅولې دي تر څو د علم په ترلاسه کولو کې کوښښ وکړي او په دغه ډګر کې د قرآن کریم لومړنۍ آیتونه هم د لوستلو په حق راغلي وو لکه چې الله جل جلاله فرمایي اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اشباله د الله او دا استاد رب په نوم باندې ولوله هغه رب چې ته پیدا کړی انسان د وخې د ټوټه نه پیدا کړ او ته لو سلو کا او سار رب ډیر مهربان ذات دی نو د الله جل جلاله له لورې په دې باندې امر شوی دی او وحې هم په دې باندې نازل شوی ده او امر یې په دې کړی وو چې باید لوسن وشي چې دا د علم د دروازو څخه لومړنۍ دروازه هم ګڼل کېږي له هغې وروسته بیا قلم ته اشاره وکړی شوه چې هغه هم د علم د لیکنې او یو بل ته د رسونې لپاره یوه لویه وسیله ده او په دې کې د ټولو خلکو لپاره د دې ښکاره بیان دی چې د علم فضیلت ډېر لوړ دی او هغې ته د ترلاسه کولو لپاره د اسلام مبارک دین هڅونه کړې ده او په دې کې په ښکاره ډول سره اشاره شوې ده چې د اسلام مبارک دین د علم او د پوهې او د معرفت دین دی او د مسلمانانو امت او ملت د علم او د تمدن جوړونې یو لوی امت ګڼل کېږي همدارنګه په قرآن کریم کې یو بل صورت هم په بشپړه توګه سره د قلم په نوم باندې نومول شوی دی او الله جل جلاله په دغه صورت کې داسې فرمایلی دي نون والقلم و ما یسترون په دې کې په دې باندې ټینګار یې کړی دی چې د علم د ټولو وسایلو او د علم د اهمیت لپاره ځانګړې پاملرنه ورته شوې ده همدارنګه الله جل جلاله خپلو نبیانو ته امر کړی دی چې په دنیا کې د علم د ترلاسه کولو لپاره باید هڅه او کوښښ وکړي لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي وقر رب زدنې علم پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم د علم په لاره کې د وتلو لپاره یو لوی ځای ټاکلی دی او دا یې د الله په لاره کې د وتلو سره برابر کړی دی همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي چې د علم په ترلاسه کولو او غوښتلو کې دا په خپله د لامل کېدلی شي چې د جنت د داخلېدو د لاملونو څخه یو لامل شي 
لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دیا کله فرمایلی دی څوک چې د علم په غوښتنه او د ترلاسه کولو لپاره وځي هغه د الله جل جلاله په لاره کې دی تر دې چې بیرته راوګرځي نو په علم سره د هیوادونو جوړونه د ملتونو وده او پرمختګ او همدارنګه بشریت خپل مرتبه او شان ترلاسه کولی شي همدارنګه قرآن کریم د علما او مرتبه ډیره لوړه کړې ده او د هغوی د منزلې او مرتبې په هکله فرمایلي دي چې ژباړه په لاندې ډول ده یقینا الله جل جلاله هغه کسان په تاسو کې لوړ کړي دي چې ایمان راوړی دی او همدارنګه علم ورته ورکړل شوی دی او الله په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ پوره خبرداره دی همدارنګ الله جل جلاله د دې ګواهي ویلې ده چې علما هغه څوک دي چې د الله جل جلاله څخه وېرېږي لکه چې فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده یقینا د الله جل جلاله څخه د هغه په بندګانو کې علما ډېر وېرېږي یقینا الله جل جلاله به خون کې او مهربانه ذات دی همدارنګه د علم د مرتبې د لوړوالي په هکله نور هم بیلا بیلا آیتونه راغلي دي چې په دې کې د ځینو آیتونو ژباړه په لاندې ډول ده الله جل جلاله د دې ګواهي ورکوي چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او همدارنګه د دې ګواهي ورکوي چې الله جل جلاله څخه پرته بل څوک د عبادت وړ او لایق نه دی او همدارنګه په دې باندې ملایکې او د علم خاوندان په همدې باندې ولاړ دي همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې ټینګار کړی دی او د علم د خاوندانو فضیلت یې بیان کړی دی چې دوی د انبیاوو وارثان دي او په دې هکله یې بېلابېل حدیثونه هم راوړي دي او ویلي دي چې علما هغه څوک دي چې انسانان سمې لارې ته برابروي جوړښ کوي او همدارنګه سمون رامنځته کوي همدارنګه بې له شکه چې د علم خاوندان هغه څوک دي چې الله جل جلاله دوی ته عزت ورکړی دی او د هغوی مرتبه یې لوړه کړې ده همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په هغوی باندې د هغوی صفت یې کړی دی او ویلي دي چې دوی هغه څوک دي چې لوی امانت یې ترلاسه کړی دی چې هغه د علم او د دعوت او خلکو ته د هغې د رسولو امانت دی نو له همدې لپاره په دې باندې ټینګار شوی دی چې د امت مخلصین خلک هغه څوک دي چې هغه علما وي او دوی په خپل په دغه دنده کې الله جل جلاله غوره کړي دي تر څو امت ته د علم رسونه وکړي او د اسلام مبارک دین ورته ورسوي همدارنګه په دې سره الله جل جلاله دوی د نورو څخه لوړ کړي دي او په دې هکله بیلا بیلا آیتونه هم راغلي دي چې ټول په دې باندې ټینګار کوي چې د علما او شان او عزت ډېر لوړ دی په حقیقت کې د امت علما هغه څوک دي چې خپل وخت د امت لپاره مصرفوي او د خپل د دین خدمت کوي او د هیوادونو خدمت تر سره کوي او په دغه لاره کې د مزلاریتوب او د زغم او د رحمت څخه کار اخلي او د دوی دعوت د دې لامل کېږي چې بیلا بیل هغه څوک چې د دوی په ټولنه کې ژوند کوي او له هغې وروسته بیا نور نسلونه راځي د ټولو لپاره ګټه رسوي همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې هکله بیلا بیل حدیثونه راوړي دي چې ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې که یو انسان مړ کېږي د هغه څخه یوازې درې کارونه پاتې کېږي چې یو صدقه جاریه ده یو هغه علم دی چې خلکو ته پرې ګټه رسول شوې وي او بل هغه زوی دی نیک عمله چې هغې لپاره دعا کوي او همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه به دې دعا کوله او وختونه به کوله چې الله جل جلاله داسې علم ورته ورکړي چې هغه نورو ته ګټه رسون کوي ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالون کې دی او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نلري او زه ګواهي ورکوم چې زمونږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه پال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر روزې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو د دې امت علما هغه علما چې هغه اخلاص ولري هغوی د سمې لارې ښودونکي دي او همدارنګه 
د سم سیمایز او د ټولنیزو چارو د ساتنې لپاره او همدارنګه د اقتصاد او د مالداری توب د ساتنې لپاره په هر زمانه کې دوی څخه ګټه پورته کېدلې شي همدارنګه همدا علما دي چې د الله جل جلاله دین د هغه کسانو څخه ساتي چې هغوی پکې د حد څخه تیری کوي او ناپوه دي او په دې کې بیا د فتنې علما هم شته چې هغوی د الله جل جلاله دین د دې لپاره نیولی دی تر څو خپلې ګټې پې تر لاسه کړي دا هغه کسان دي چې د الله جل جلاله په دین کې په ناوړه توګه سره د خپلو شخصي ګټو لپاره ترې کار اخلي او داسې فتواګانې صادروي چې ضرر یې ډېر وي او ګټه هېڅ چا ته نه رسوي او همدارنګه تفرقه راولي او جمعوالی نه راولي او له منځه وړل کوي جوړښت نه کوي او همدارنګه امت لپاره د کفر او د دې دروازه پرانیزي هغه دروازې چې د اسلام مبارک دین خبرداری ورکړی دی چې په هغه کې باید څوک داخل نه شي نو له همدې لپاره د فتنې علماو څخه باید ځان وژغورل شي او د هغوی د لمنځه او د هغوی د فتواګانو د کمولو لپاره باید کار وکړی شي ځکه چې په دې هکله بېلابېل آیتونه او حدیثونه راغلي دي چې ټول په همدې باندې دلالت کوي چې باید د دغه ډول علماو مخنیوی وشي لکه چې الله جل جلاله فرمایي وکه دا لکه جعلنا کوم امتا وسطا لتکونو شهدا على الناس یقینا مونږ تاسې داسې منځلارې امت ګرځولی یاسئ چې تاسو په خلکو باندې ګواهي ورکړئ نو د منځلاریتوب مقصد هم اعتدال او همدارنګ عدالت او د حد څخه د تیرې څخه لرې والی دی چې په دې سره امتونه هلاک شوي دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې تاسو باید په دین کې د حد د تیرې څخه ځان وژغورئ ځکه له تاسو څخه مخکې زیاتره امتونه په همدې باندې هلاک شوي دي دا هغه څوک دی چې بغیر د علم نه دوی خبرې کوي او فتواګانې ورکوي او همدارنګه دادیانو په مقاصدو باندې نه پوهېږي نو په دې ځای کې مونږ په دې باندې ټینګار کوو چې د فتوا چارې باید هغه چا ته وسپارل شي چې هغوی د دې وړتیا ولري او هم علمیت ولري او په دغه ډګر کې وکولی شي چې خلکو ته ګټې ورسوي په دې هکله بېلابېل حدیثونه راغلي دي چې د جابر بن عبدالله رضی الله عنه ما حدیث هم د یادولو وړ دی چې په هغې کې په همدې باندې ټینګار شوی دی چې فتواګانې باید یوازې هغه چا ته ورکړل شي چې هغوی د دې وړتیا ولري نو مونږ په اوسني زمانه کې دې ته اړتیا لرو چې هر یو په مونږ کې خپل تخصص ته وګرځي او په هغه څه کې اشتهاد وکړي چې هغه پکې معلومات ولري او د الله څخه وېرېږي او د علم درناوی وکړي چې په ترس کې علم د دې لامل شي چې جوړښ رامنځته کړي نه دا چې ورانی او همدارنګه د خلکو لپاره ګټه رسونکی شي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي څوک چې په الله او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري نو هغه دې د خیر او د ښېګڼې خبره وکړي او که چېرته داسې نه وي نو چوپ دې پاتې شي ای الله مونږ ته حق را وښایا او همدارنګه د هغې تابیداران مونږ وګرځوه او مونږ ته باطل هم را وښایا او مونږ ته دې توفیق راکړه چې د هغې څخه ځان وژغورو او مونږ ته داسې علم راکړه چې مونږ ته پرې ګټه رسوي او همدارنګه زمونږ علم زیات کړه او مصر او د نړۍ ټول هیوادونه په امن او امان او په هوساینه کې ولري